Дальше. Дорогие друзья, всем привет из Финляндии. Многим понравился мой сюжет о бывшем вагнеровце, нынешнем просителе убежища в Норвегии. Кто не видел, ссылка внизу в описании. Продолжим эту увлекательную тему. Бешенцы. Кто они? В Финляндии всплыл очередной сюжет о беженцах. История типа «Нарочно не придумаешь». Латив шериф осужденный за убийство норвежской жены, избежавший из тюрьмы. Представившись сирийским беженцем, Латив Шериф подал прошение о предоставлении убежища в Финляндии в 2014 году. Центральная криминальная полиция установила, что документы мужчины были поддельные, и власти сочли его биографию недостоверной, однако ему все равно был предоставлен вид на жительство. В 2004 году Латиф Шериф заказал убийство норвежской жены двум мужчинам в Иракском Курдистане. Норвежка Марита Стрем была застрелена в машине на глазах у детей. Марита Стрем, которой на тот момент было 38 лет, сидела на переднем сиденье рядом с водителем. Машину вел муж. На заднем сиденье сидели две их дочери, одну 4 года, а второй два года. Младшую дочь, которая на тот момент исполнился всего лишь год, они оставили на попечении родственникам. Это было на ночь 3 сентября 2004 года. Норвежская курдская семья отдыхала в Иракском Курдистане уже почти месяц. Марита Стрём познакомилась с этим мужчиной, когда он приехал в Норвегию просить убежище. Мужчина сообщил властям, что ему 18 лет и зовут его Осман Амар Осман. Двумя годами ранее он просил убежище в Германии, там ему было отказано. Но, однако, Норвегия предоставила ему статус беженца. В общем, Марита познакомилась с просителем убежища, он получил статус беженца и вскоре свадьбу отпраздновали в Иракском Курдистане на родине мужчины. И одна за одной появились их три дочери с небольшой разницей в возрасте. Вскоре мужчина получил постоянный вид на жительство в Норвегии, а затем гражданство. Спустя несколько недель после получения норвежского гражданства Латиф собрал семью и повез в иракский Курдистан. Вот как описывает события этой ночи в судебные документы. Семья была в гостях у кого-то из друзей мужчины и в полночь они возвращались к себе домой. В какой-то момент мужчина, который вел машину, свернул на узкую грунтовую дорогу на улицу, застроенную каменными домами. На встречу выехала машина, остановилась со стороны, где сидела Марита. Мужчина из подъехавшей машины переговорил с Латифом, затем достал пистолет и выстрелил в Мариту стрём. Две пули попали женщине в руку, третья разорвала легкие и сердце. Шальная пуля попала в руку старшей дочери, которой на тот момент, напоминаю, было 4 года. И затем автомобиль с нападавшими быстро скрылся с места происшествия. Латиф отвез дочерей в ближайшую больницу, а жену оставил на улице умирать. Там Марита умерла. Подозрения у полиции возникли сразу же. Муж был арестован полицией иракского Курдистана. Мужчина отрицал какую-либо причастность к смерти жены. Полиция быстро выяснила, что этого человека зовут не Осман Амар Осман, а его настоящее имя Фарайдун Латиф Шериф. Кроме того, он был на 7 лет старше, чем утверждал норвежским властям. По данным полиции Курдистана, исполнители убийства были знакомыми Латифа, и он пообещал им за убийство жены 8 тысяч долларов. Они купили на черном рынке пистолет Макарова, и полиция обнаружила записи разговоров между заказчиком и исполнителями. Примерно через месяц после ареста Латиф признался в содеянном. Его доставили в зал суда в окружении хорошо вооруженной охраны. Убийство Мариты привлекло огромное внимание в Норвегии. 
За ходом процесса на месте следил норвежский государственный представитель, поскольку и потерпевшая, и преступник были гражданами Норвегии. Все задавались вопросом, почему, за что была убита женщина, мать малых детей. Согласно судебным документам, во время допроса Латиф Шериф рассказал о денежных спорах в семье. Он был недоволен своей норвежской женой, она его не слушалась. Она недостаточно работала по хозяйству, она без разрешения взяла кредит и вообще пригрозила раскрыть его вымышленную личность в Норвегии, если мужчина попытается развести с ней. Раскрытие лжи непременно привело бы к аннулированию гражданства и к лишению его вида на жительство в Норвегии. Марит Стрём оформила себе два полиса страхования жизни, и получателем страховых выплат был назначен Латиф Шериф. Ну, что еще можно придумать лучше? По данным полиции в Курдистане, мужчина заявил, что он намеревался убить жену еще в Норвегии, но потом решил, что это слишком рискованно. Приговор был вынесен. Все трое обвиняемых были приговорены к казни через повешение. Поскольку Латиф имел норвежское гражданство, курдской администрации пришлось заверить Норвегию, что смертный приговор будет заменен пожизненным заключением. Далее, якобы, узники выкопали туннель из тюрьмы на волю длиной 80 метров. Как они это сделали без каких-либо механизмов и как этого никто не заметил, это непонятно. Но факт тот, что в 2012 году 11 узников вырвались через этот туннель, якобы, а может и не через туннель, да, они оказались на свободе. С того момента Латиф Шериф исчез на 10 лет. Латиф Шериф исчез, и 10 лет о нем не было ничего слышно. И вдруг журналисты обнаружили Латифа, благополучно живущего в Финляндии, с новой семьей. Какой мужчина! Причем финские официальные лица знают об этом. Журналисты заинтересовались, каким же образом убийца, разыскиваемый Интерполом, и вдруг свободно живет в Финляндии. Финская полиция сказала, да, что-то припоминаем, были там какие-то иракцы подозрительные, мы посмотрим. И через несколько дней в полиции, полиция Хельсинки сообщила, что есть у них такой кейс 2020 года. Велосипед стоимостью 2000 евро был украден прямо из-под окон офиса, где работала женщина. И она начала искать по в сайтам и купи-продай из рук в руки и обнаружила свой велосипед. Она договорилась с продавцом прийти за велосипедом и приехала с полицией. Продавца арестовали, а велосипед вернули владелицы. Продавец действовал под вымышленным именем. Он сказал, что он купил велосипеды у финов и отремонтировал их, а вот теперь приторговывает. И настоящее имя этого торговца было Латиф Шариф. Что выяснили журналисты? После побега из тюрьмы Латиф Шариф, вероятно, пересек границу с Сирией. Оттуда переехал сначала в одну страну, затем в другую. И, по всей видимости, он подал заявление о международной защите в какой-то из стран. В 2013 году он получил отрицательный ответ и тогда же Норвегия лишила Латифа Шерива граждан, норвежского гражданства, запретила ему въезд в шенгенскую зону. И 4 февраля 2014 года Латиф Шериф прибыл в Финляндию и попросил убежище под именем Абдул Рахман Наев. Он сказался сирийским гражданином, который бежал от всеобщего воинской повинности, от гражданской войны и от Башара Асада. 
Дело было так. Латиф Шериф, он сначала под, пытался подать заявление о предоставлении убежища в другой стране, вероятно, в Евросоюзе. Документы, которые были при нем, и переписка, говорит о том, что этот человек был не из Сирии. И финны устроили ему языковой тест, который показал, что он не из Сирии и арабский не является родным языком. Ему хотели устроить еще другие языковые тесты по другим языкам, но он не пришел на тест. Его рассказы все время менялись. Кроме того, он сжег подушечки пальцев, чтобы его невозможно было идентифицировать по отпечаткам пальцев. В данном случае он сказал, что он сжег подушечки о выхлопную трубу грузовика, висят там два часа на пути в Финляндию. Финляндия никак не могла установить его личность. Он все время менял показания, отпечатков пальцев нет. А тем временем в Финляндию хлынуло со стороны России около 30 тысяч просителей убежищев, и началась спешка. И поэтому в ноябре 2015 года Мигри сказал, а, ладно, из Сирии так, из Сирии, ну, документы поддельные, ну, что тут... Ладно, чего уж мелочиться. И дали ему убежище сроком на 4 года. В 2017 году иммиграционной службе стало известно, что все, все рассказы мужчины это все выдумки. И, по всей видимости, эту информацию они получили от полиции безопасности. Такие заявления полиция безопасности делает только в том случае, если человек связан с терроризмом, или с какой-то незаконной разведкой, или с другой деятельностью, угрожающей национальной безопасности Финляндии. Иммиграционная служба трижды опрашивала Латифа, и он все время говорил, никакого Курдистана не знаю, я сириец, и все. Взятки гладкие. В конце концов, в 2019 году иммиграционная служба Финляндии получила Полный отчет от норвежских властей, в котором они рассказывали и об истинной личности, и о биографии Латифа Шерифа. И тогда мужчина сдался. Он рассказал об убийстве своей норвежской жены в Курдистане на основании обвинительного приговора в убийстве, лжи и заявления полиции. Латифа лишили статуса беженца в Финляндии. Однако на основании того, что у него имеется смертный приговор, его нельзя выдворить из страны. Финляндия не может экстрадировать кого-либо в страну, где ему угрожает смертная казнь или бесчеловечные отношения. Миграционная служба предоставила Латифу временный вид на жительство. Латифу Шерифу был предоставлен вид на жительство сроком на один год под вторичной защитой. Журналисты нашли Латифа в Финляндии, он работает в автомастерской, и они через переводчика попросили дать им интервью. После недолгого замешательства Латиф Шериф быстро взял себя в руки и начинает говорить спокойно. Он говорит, что зол на Норвегию за то, что она вмешивается в его дела. Ирак не имел права выносить смертный приговор норвежскому гражданину. Почему тогда? Почему тогда никто не вмешался? Латиф Шериф считает, что его следовало вернуть в Норвегию для рассмотрения дела. Это правда, что я тоже из Ирака, но в моем паспорте написано, что я норвежский гражданин, и у меня три дочери, которые родились в Норвегии, и жена норвежка была. Латиф Шариф не хочет вдаваться в подробности, он говорит, что сейчас живет в Финляндии, работает и ни о чем другом думать не хочет. У него есть жена Финка, с которой они женаты уже 8 лет, и он приехал в Финляндию, чтобы жить достойной жизнью. С дочерьми, которые живут в Норвегии после убийства их матерью, Латиф не общается и не хочет никаких воспоминаний. 
Он говорит, что не хочет никаких упоминаний в прессе, он не хочет ни фотографии, ни имени, а то люди потом начнут спрашивать, расспрашивать о прошлом, зачем это надо. Было еще много вопросов к нему, однако он заспешил и ушел от журналистов, пообещав, что продолжит разговор завтра. Однако вечером позвонила женщина, которая отказалась представиться, заявив, что она жила Латифа, и имя здесь не имеет никакого значения. И она сказала, встреча отменяется, и вообще сильно-сильно запрещала журналистам публиковать что-либо о ее супруге. Ну, и что получается? Финляндия экстрадировать его не может. Посадить не может, потому что он вроде как отбыл свой срок уже в Курдистане. Норвегия выдачи его не требует. Ирак выдачи его тоже не требует. Ну что же, Латифу удалось соскочить. Если вы совершите убийство в стране, где преступление карается смертной казнью и сумеете сбежать в Финляндию, вы в шоколаде. Латиф благополучно живет в Финляндии. Жена, как мы видим, тоже стоит за него горой. Кстати, таких много любительниц всяких маяньяков и убийц. На эту тему у меня тоже есть видео, ссылку я тоже оставлю внизу. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч!